ஹாய் ஹலோ வணக்கம் திஸ் இஸ் மினிட் டக்கிஸ் லியோன் விவசாயி வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் இப்படி யாராவது பேச ஆரம்பிச்ச உடனே இதெல்லாம் பழசுங்க ஆனா ஊனா எல்லாரும் இதை சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவாங்கன்னு நம்ம நம்ம வேலையை பார்த்து போயிட்டே இருப்போம் ஒரு நாட்டோட முதுகெலும்பா சொல்லப்படுற ஒரு தொழிலுக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்யாம அதை வெறும் தலையில வச்சு கொண்டாடி எந்த புரோஜனமும் இல்லைங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஒருத்தர் கேட்ட விவசாயம்னா என்னன்னு கேட்டா கிராமம் வயல் பொங்கல் திருவிழா நினைக்கிற நேரத்துல மாறி மலன்னு அவங்க சொல்லும் போதே முகத்துல அவ்வளவு சந்தோஷத்தோட சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப ஒருத்தர் கேட்ட விவசாயத்தை பத்தி கேட்டா அது என்னங்க எப்ப பார்த்தாலும் போராட்டம்ன்றாங்க வறட்சின்றாங்க தற்கொலைன்றாங்கன்னு கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லாம சோறு போட்ட கூட்டத்தை கொச்சையா கூறு போட்டு சொல்லுவான் ஆடு மாடெல்லாம் வீட்டோட ஒரு ஆளை நினைச்சு குடும்ப போட்டால் அதையும் சேர்த்துக்கிற மனசால உள்ள நல்ல குணத்துல இருந்து சூரியனை பார்த்து மணி சொல்றதும் வானத்தை பார்த்து மழை எப்ப வரும் சரியா சொல்றதும் ஒரு விவசாயியோட சிறப்பம்சமா இருக்குங்க பக்கத்து வீட்டுக்கு சேர்த்து சமைச்ச காலம் போய் இப்ப பக்கத்து மாநிலத்திலேயே கையேந்தி நிக்கிறோம் கர்நாடகால ஐம்பது பஸ் அரிச்சவன் மேல ஒரு எஃப்ஐஆர் கேஸ் கூட விளையல ஆனா இங்க தண்ணி காண்டி ரோட்ல போராட்டம் பண்ண கூட எஃப்ஐஆர் தான் ஏன்னா இது மக்களுக்கான கவர்மெண்ட்டுங்க தண்ணி வித்தவை வாங்கின கடனை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் தண்ணி வித்தவை வாங்கின கடனை திருப்பி கேட்காத ஒரு கவர்மெண்ட் நாட்டுக்கே சோறு போட்டு வாங்கின கடனை கொடுக்க முடியாம அவன் உசுறு விட்ட அப்புறமும் அவனை எழுப்பி கூட அந்த கடன் தொகையை கேக்குங்க நாட்டுல ஏதோ ஏதோ ஊழல் பண்ணி சம்பாதிச்சு பெரிய ஆளா இருக்கிறவங்களை விழாக்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினரை கூப்பிட்டு கௌரவிக்கிறோம் ஆனா நாட்டுக்கே ஒருத்தன் சோறு போட்டுட்டு தன்னோட தொழிலை காப்பாத்துறதுக்காகவும் அடுத்த வாய் சாப்பாட்டுக்காண்டி எவ்வளவு கீழே இறங்கி போராட்டம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு ஏன் நிர்வாணமா கூட போராட்டம் பண்ணியும் எந்த பயனும் இல்லாம கடைசி கண்ணீரோட கழுத்தறுபட்டு சாவுறோம் நாம அவங்களுக்காக கை கோத்து நிக்கணும்னு கூட இல்ல அவங்க உரிமை காண்டி போராடும் போது அவங்களோட குரலோட சேர்த்து நம்ம குரலும் சின்னதா ஓங்கி ஒழிச்சா போதுங்க அந்த ஒற்றுமையை அவங்களுக்கு பல வெற்றியை தேடி தரும் அதுவே பல விவசாயிக்கு எலி மருந்த எளிய சகடிக்க மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் மனுஷன் இல்லன்னு ஒரு நம்பிக்கை வருங்க இரண்டாயிரத்தி இருபதுல நாட வல்லரசு சாக்கிறோமோ இல்லையோன்னு தெரியாது ஆனா ஒரு அழிய போற கூட்டத்தை அந்த அழிவுல இருந்து காப்பாத்தலாமே கடைசி அந்த கவிதையில சொல்லணும்னா பிறர் பசியை போக்க கடன் வாங்கி பயிரிட்டவனே உன்னால் வயிறு நிறைந்தவர்கள் உன் உயிர் பிரிய கையிரல்லவா கொடுத்தார்கள் நன்றி வணக்கம்ிக்கும்போது அவர் பண்ற வேலையில நாமளும் கத்துக்கணும்னு ஆசை வந்து அதையும் கத்துக்கிட்டு அவர் முன்னாடி நம்ம கத்துக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் இறக்கி அவர் நம்ம தோல தட்டி கொடுத்து உழப்பாளிட நீ அவர் வாயில சொல்றத கேட்கறதே தனி சுகம் தாங்க பிறந்த நாள்னாலும் கல்யாண நாள்னாலும் நடுக்கடல்ல கேக் வெட்டி கொண்டாடுற சுகம் ஒரு மீன் அவனுக்கு தாங்க கிடைக்கும் நான் பட்ட கஷ்டம் என் புள்ள படக்கூடாது அடியும் வலியும் என்னோடய முடிவுன்றத ஒரு மீனவனா இருந்த எல்லாரோட அப்பாவும் கண்டிப்பா உங்க பிள்ளைகிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க அதனாலேயே நமக்கு கஷ்டம் தெரியாம வளர்ப்பாங்க ஆனாலும் அப்பா தூங்கும் போது புரண்டு படுத்துட்டா அவர் முதுகில் இருக்கிற பெரும்படிகளோட காயம் அவர் படுற கஷ்டத்தை எல்லாம் ஈஸியா வெளியே சொல்லிடுங்க நம்ம மேற்படிப்புக்கு சென்னை எல்லாம் படிக்க வந்த அப்புறம் நம்ம ராமேஸ்வரம்னு சொன்னா உடனே சுத்தி கடல்லாம் இருக்கும் இல்ல ஜாலியா இருப்பீங்க டெய்லி மீன்ஸ் அப்படிங்கிற அவ்வளவு ஈஸியா சொல்லுவாங்க ஆனாலும் அவங்க பாக்குற வாழ்க்கையோட ஒரு பக்கத்து மட்டும் தாங்க சப்போஸ் புயலோ மலையோ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துலயோ அல்லது வீட்டுக்குள்ளேயோ கூட பத்திரமா இருந்துப்போம் வெளியே வர மாட்டோம் ஆனா மீனவ மட்டும் தாங்க மழை புயல் காத்துன்னு வந்தா நம்ம படகு உடைஞ்சிடும் படகு காப்பாதுன்ற ஒரு காரணத்துக்காண்டி புயல் மலனு கூட பார்க்காம நடுக்கடல ஏறி படகு ஏறி படுத்துப்பான் அடுத்த நாள் அவன் நம்பர்ல இருந்து ஒரு போன் கால் வந்தா மட்டும்தான் அவன் உயிரோட இருக்கானா இல்லையானு கூட கூட தெரியும் இங்க வேலைக்கு போயிருக்கிற அப்பா கிட்ட ஏதாவது சாப்பிட வாங்கிட்டோப்பா விளையாட வாங்கிட்டோப்பான்னு சொல்ற பிள்ளைங்களை விட நீ உயிரோட பத்திரமா திரும்பி வைப்பான்னு சொல்ற பிள்ளைங்க தாங்க அதிகம் இந்த நாட்டுல கிணத்துல விழுகிற ஒரு அஞ்சறிவு ஜீவனை காப்பாத்திட்டு பாராட்டுக்களையும் புகழையும் பெற ஒரு கவர்மெண்ட் தான் நடுக்கடல உயிருக்கு போராடி சகர ஆறறிவு ஜீவனை காப்பாத்தாம மொத்தமா இவ்வளவு பேர் இறந்திருக்காங்கன்னு பட்டியல் போட்டுட்டு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வேர்ல்டு கப்ல நாடே இந்தியா வின் பண்ணணும் பிளே பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அதே மாதிரி இந்தியா வின் பண்ணுச்சு அப்ப மேட்ச் பார்த்த எல்லாருக்கும் ஆனந்த கண்ணீர் வந்த அதே நேரத்துல தான் ஒரு நாலு குடும்பத்துக்கு கண்ணுல ரத்த கண்ணீரே வடிஞ்சதுங்க வேற எந்த காரணமும் இல்லைங்க ஸ்ரீலங்கா தோத்துருச்சுன்னு ஒரு காரணத்துக்காக நாலு இந்திய மன்னிச்சுடுங்க தமிழக மீனவர்களை சுட்டு கொண்டு கடல்ல வீசினாங்க இந்தியா வின் பண்ணதை காண்டி எல்லாரும் ஸ்வீட் கொடுத்து கொண்டாடி இருந்த அதே நேரத்துல தான் இந்த நாலு ப
அப்புறம் நூறு பேருக்கு மேல கடல்ல இருந்து திரும்பி கூட வரல அத்தனை குடும்பத்தோட வாழ்க்கையும் கேள்விக்குறிதாங்க இதுக்கு மேல சொல்லிட்டே போனா வார்த்தைகள் தடுமாறுங்க அதனால கண்விழியில் கண்ணீரோடு இந்த கவிதையை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் கடல் நீரும் உப்பால் நிறைந்ததாலோ என்னவோ மீனவனின் கண்ணீரின் மதிப்பு கடல் அன்னைக்கு தெரியாமல் போயிற்று நன்றி